بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم تنویر میں سپیک چینل کے ساتھ ایک اور ویڈیو اور ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کے خدمت میں حضر ہے اس سے پہلے ہم لیکچر کا آغاز کریں تمام سٹوڈنٹ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں جو بھی جس بھی کورس کو ریلیٹڈ لیکچرز اور اکھاڑ ہوں ہم اپلوڈ کریں آپ کو اس کا نوٹیفکیشن آپ کی ای میل آئی ڈی پہ مسئول ہو سکے اور آپ اسے مستفید ہو سکے تمام سٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کلاس فیلوز کو سٹیڈ شیئر کریں جو بھی ریلیٹڈ کورس کورس سے ہیں یا سمیسٹر جو انہوں نے جو بھی اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں کورسز ان کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو ہم نے جو لیکچر آپ سیریس کا آگاز کیا ہوا ہے وہ کورس کوڈ 1431 ابلیگ 5403 ہے جو بی ایس بی اے ایسیسیٹ ڈگری اور بی ایٹ کے پروگرام کو انکلوڈڈ شامل ہے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آج کا جو لیکچر ہے وہ یونٹ فور ہے بیسک انفرمیشن اینڈ ٹکنالوجی کمیلکیشن ٹکنالوجی کا جو آپ کی بک ہے جو ہم نے آرڈی تین لیکچر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں اور چوتھا یونٹ آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں اور چوتھے یونٹ میں آؤٹ پورٹ ڈیوائسز ڈسکس ہوں گی آؤٹ پورٹ ڈیوائسز کا کنٹینٹ جو ہے وہ انٹروڈکشن ہے آبجیکٹیو ہے اس کے آؤٹ پورٹ ڈیوائسز کون کون سی ہیں اور اس کے ریزولیشنز وغیرہ اور کون سے آؤٹ پورٹ ڈیوائسز ہیں ان کا ڈسکشن ہوگا اور کہاں کہاں پہ اس کو یوز کیا جائے گا یہ پورے کا پورے اس میں کنٹینٹ ہے اور ایڈ دا اینڈ سلف اسیسمنٹ ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے سو آؤٹ پورٹ ڈیوائسز آؤٹ پورٹ ڈیوائسز بیسیکلی ہوتی کیا ہیں آؤٹ پورٹ ڈیوائسز وہ ہیں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ان پورٹ ڈیوائسز کو جو آرڈر ملتا ہے اور ان آرڈر کے جو پروسس کرنے کے بعد جو ریزائٹس ہوتے ہیں وہ آؤٹ پورٹ ڈیوائسز کے تھو ہمیں سکرین پر ملتے ہیں اس کو آؤٹ پورٹ ڈیوائسز کہتے ہیں اور آؤٹ پورٹ ڈیوائسز میں کیا کیا چیزیں کون کون کے ڈیوائس اور کون کون سی چیزیں اس میں شامل ہیں وہ ہم ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں تو مختلف قسم کے آؤٹ پورٹ ڈیوائسز ہیں جس میں منیٹر پرنٹر اور پلاٹر وغیرہ ہیں اور اندس یونٹ وی ویل سٹڈی اباؤٹ ڈیفرنٹ آؤٹ ڈیوائسز یہ اس کا تھوڑا سا انٹرڈکشن ہے آبجیکٹیو اس کے کیا ہیں آفٹر کمپلیٹنگ دی سٹڈی آپ فرق جان چکیں گے آؤٹ پورٹ ڈیوائسز میں آپ ویریس ٹائپ آف آؤٹ پورٹ ڈیوائسز انکلوڈنگ پرنٹرز اینڈ منیٹرز ان کو وضاحت کر سکیں گے اور ان کے مختلف قسم کے ٹرمینلز کے فنکشن کو وضاحت کر سکیں گے اور ہیو نالج اباؤٹ ورکنگ آف ڈیفرنٹ آؤٹ ڈیوائسز اور آپ کو نالج ہوگا مختلف قسم کی آؤٹ پورٹ ڈیوائسز کا تو آؤٹ پورٹ ڈیوائسز کا فرسٹ ون ہے منیٹر منیٹر از اسٹینڈرڈ آؤٹ پورٹ ڈیوائس وچ پرووائز ویژول آؤٹ پٹ فرام ہے کمپیوٹر جب آپ ان پٹ دیں گے کسی بھی چیز کی کمانڈ دیں گے تو منیٹر کو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اس کے ریزلٹس یعنی کہ اس کی پروسیسنگ کے بعد جو بھی چیز ریکوائر ہوگی وہ منیٹر پہ آپ کو ڈسپلے کر دے گا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے منیٹرز پائے جا رہے ہیں ان کے سائزز ان کی ریزولیشنز اور ان کے کریکٹرسٹکس جن کو ہم آگے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور یہ ٹائپس آف منیٹرز ہیں جن میں سی آر ٹی ہے یعنی کہ کیتھوڈ ریٹ ٹیوب منیٹر ہے ایل سی ڈی لیکوڈ کرسٹر ڈائیوڈ منیٹر ہے ایل ای ڈی لائٹ امیٹڈ ڈائیوڈ منیٹر ہے جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے تو فرسٹ ون ہے سی آر ٹی کیتھوڈ ریٹ ٹیوب ٹیکنالوجی is an embed vacuum tube technology اس کے ساتھ ہے vacuum tube technology کو embed کیا جاتا ہے which are evolutionary in the field of monitors اور ایک انقلاب ورپا کیا ہے اس field میں monitors کی دنیا میں vacuum tube embedded کے بعد these monitors are low cost یہ بہت اس کی low cost ہے reliable ہیں and available in colors etc اور ان colors میں بھی یہ available ہیں however they consume much electricity and heavy and weight تاہم یہ وزن میں بہت باری اور بجلی کے زیادہ خپت کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں LCD LCD liquid crystal display اس کا abbreviation ہے used liquid crystal which first discovered in 1888 by an Australian botanist Frederick Linnaitis یہ اس نے بنایا تھا 1888 میں بوٹانیسٹ ہیں اور فریڈریچ اس کا نام ہے دیس ٹائپ آف منیٹرز آر ویری سلیم بہت ہی سلیم ہیں لائٹ ویڈ یعنی کہ حالکہ اس کا وزن ہے ایل سی ڈیز آر ریپلڈی ریپلیسنگ اور اس نے بہت تیزی کے ساتھ ریپلیس کی ہے سی ایٹی منیٹرز کو ایل سی ڈی منیٹرز آر یوز جن نوٹ پوکس سمال کمپیوٹرز پیپرز فونز اینڈ ادر ڈیوائسز ایز ویل جو آپ مارکٹ میں اویلیبل ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے فیملائر ہوں گے یہ اس کی ایکزیمپل ہے ایل سی ڈی منیٹر سے اس کے علاوہ ایل ڈی ڈی منیٹر ہے لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ اس جن انہینسڈ ورزن یعنی کہ اپریٹڈ ورزن ہے آف ایل سی ڈی ویڈا 
फ्लोर लैंप्स हैविंग एलईडी बैकलाइट इसके लगी हुई है फ्लोर स्कैंट लैंप्स और ये उसको ऑपरेट कर रहा है इट यूज सेमी कंडक्टर डायोड इंस्टेड ऑफ फ्लेमेंट फ्लेमेंट की बजाय ये सेमी कंडक्टर यूज कर रहे हैं और जो अपडेटेड वर्जन है यानी कि जिनकी स्पीड भी है और हर लिहाज में उनको कंसिडर uh, किया गया है इस कंपोनेंट में सेमी कंडक्टर डायोड एक्चुअल होता क्या है ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है विच इज यूज टू डिवेलप लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि इसको एलईडी में यूज किया जाता है एलईडी इज नॉर्मली यूज इन मेनी डिवाइसेस सच एज सेलफोन्स और एलईडी को मुख्त किस्म के डिवाइसेस को इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें फोन्स है मॉनिटर्स है कंप्यूटर्स है फ्लैश लाइट्स हैं जो छोटी छोटी आजकल आ, मिल रही हैं एंड मोमेंट्स सेंसर्स हैं और सेंसर्स में भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है सेमी जो है जिसकी वजह से एल को बाहर से वजूद में लाया गया और ये इसकी पिक्चर्स है इसके अलावा ग्राफिक अडाप्टर्स है एवीडियो अडाप्टर इज ए डिवाइस दैट परफॉर्म्स ग्राफिक्स प्रोसेसिंग ग्राफिक अडाप्टर जो डिवाइस है वो परफॉर्म कर रही है ग्राफिक जो चीजें हैं उसको प्रोसेस करने के लिए इट इज आल्सो कॉल्ड ग्राफिक्स कार्ड इसको ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं डिस्प्ले अडेप्टर वीडियो कार्ड एटसेट्रा ये चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं इट इट डिस्क्राइब द रेजुलेशन और रेजुलेशन को ये बयान करता है रिफ्रेश रेट एंड नंबर ऑफ कलर्स टू डिस्प्ले ऑन मॉनिटर और मुख्तु किस्म के कलर्स और उसके रिफ्रेश रेट्स भी इसमें डिस्प्ले होते हैं करंटली द ग्राफिक सर्किट्स आर बिल्ड इन टू द चिपेस्ट यानी चिप सेट चिप सेट में इसको कन्वर्ट किया गया है और ये उसकी फिगर है यानी कि उसको पिक्चर डिस्प्ले की गई है फिगर फाइव में ग्राफिक अडाप्टर साइज इसका क्या है मॉनिटर साइज रेफर टू डिस्टेंस इन इंचेस फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर ऑफ द व्यू अवेल एरिया जो दिखाई दे रहा होता है और उनको जो है ना इंचेस में साइज को रखा जाता है ए सी आर टी मोनीटर साइज एक्चुअल में यूज द डिस्टेंस ऑफ द एंटायर फ्रंट ऑफ द सी आर टी मोनीटर और उसके फ्रंट के कंटेक्स में उसी के कंटेक्स में इन चीजों को कंसिडर करते हैं द साइज ऑफ मोनीटर स्क्रीन इज मैड इन इंचेज और इंचेज में इसको मैर किया जाता है जस्ट लाइक टेलीविजन इट्स कॉमनली यूज साइज और आप इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है जिसको सी आर टी मोनीटर को टेलीविजन है जिसमें फोर्टीन इंच का फिफ्टीन का सेवनटीन एंड नाइनटीन एंड ट्वेंटी वन एज वेल और मार्केट में अभी तो वो एल सी एल ई डी साइज के बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन भी अवेलेबल हैं वो भी आप इसको देख सकते हैं रेजोल्यूशन डिफाइंस नंबर ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल पिक्चर्स ऑन द मोनिटर आप हॉरिजेंटल के कंटेक्स में एंड वर्टिकल कंटेक्स में पिक्सल्स में इनको मोनिटर को रेजुलेट किया जाता है द पिक्सल्स आर द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट एक छोटा कंपोनेंट है अनासर ऑफ ए डिजिटल इमेज डिजिटल दुनिया में एंड कंबाइन टू फॉर्म ए कम्प्रीहेंसिव पिक्चर और और एट द एंड जो है ना एक कंप्रीहेंसिव आपको जो पिक्चर्स है वो प्रोवाइड करता है मोर पिक्चर्स मेक बेटर पिक्चर क्वालिटी ज्यादा से ज्यादा पिक्सल्स होंगे आपकी पिक्चर जो है ना अच्छी क्वालिटी में उसके अपरेंटली होगी यानी कि उसको डिस्प्ले होगा मोनिटर रेजुलेशन इज मैड एंड बेथ मोनिटर को जो रेजुलेट किया जाता है वो बेथ में और हाइट में लिया जाता है मिसाल के तौर पर सिक्स फोर्टी मल्टीप्लाई फॉरिटी यानी कि इसकी हाइट एंड ये बेथ की जो मेयरमेंट है स्क्रीन के कंटेक्स में ये जो आपके सामने है इसके अलावा प्रिंटर इस आउटपुट डिवाइसेस है ये भी एक नॉर्मली यूजर डिस्प्ले इट्स आउटपुट ऑन द स्क्रीन बट समाइम्स यूज आल्सो नीड्स टू टेक द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ए पेपर विच इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ए प्रिंटर के आउटपुट डिवाइस uh, है ये एक प्रिंटर और समटाइम बाजूकात इसको हम पेपर में प्रिंट लेने के लिए यानी कि वो जो चीजें इनपुट की गई हैं और प्रिंटर लगा के उन उन तमाम चीजों को हम प्रिंट उसका ले लेते हैं और वो पेपर की शक्ल में हमें uh, मिल जाता है जनरली या प्रिंटर में भी ब्लैक एंड व्हाइट आमतौर पर ये प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट में होते हैं कलर में बट कलर प्रिंटर्स आर आल्सो अवेलेबल और कलर्स में भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं प्रिंटर्स आर फर्द कैटेगराइज एज प्रिंटर को मुख्तु कैटेगराइज में तकसीम किया गया जिसमें डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर द करेक्टर प्रिंटर्स विच पॉइंट वन करेक्टर एट टाइम जो एक, एक करेक्टर को एक टाइम पे प्रेजेंट कर रहा है इट यूज ए रिबन कैटरेज और इसमें रिबन कैटरेज को यूज किया जाता है प्रिंट कैटरेज ऑन द पेपर्स और पेपर में इसको इस्तेमाल करते हैं द स्पीड ऑफ प्रिंटर ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रेंजेस फ्रॉम 30 टू 550 फिफ्टी करेक्टर्स पर सेकंड और पर सेकंड में तीस से पाँच सौ पचास करेक्टर इसमें लिखे जाते हैं और ये इसकी 
कॉस्ट पर सेकंड में इन तमाम चीज़ों को यूज़ किया जाता है इट इज़ आल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस और जी एस की फिगर है यहाँ पे दी गई है करेक्टरिस्टिक्स डॉट मेट्रिक इज लो कॉस्ट प्रिंटर एंड कंज्यूम्स लेस एनर्जी और ये बहुत कम जो है ना इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं पावर यूज करते हैं और इसकी कीमत भी बहुत कम है लिमिटेशन है इसकी सम इस प्रिंटर्स की डॉट मेट्रिक्स की क्रिएट नॉइस ड्यूरिंग प्रिंटिंग जब इसका प्रिंट लिया जाता है तो बहुत शोर में जाता है द प्रिंट द टेक्स विद लो रेजोलेशन और ये लो uh, रेजोलेशन में इसका प्रिंट निकलता है द फॉन्ट फैसिलिटी इज लिमिटेड फॉन्ट फैसिलिटी भी कम है इसमें एंड ग्राफिक्स क्वालिटी इज आल्सो नॉट हाई और ग्राफिक्स जो हमने रिक्वायर्ड है इस वक्त के uh, वर्जन में इस ड्यूरेशन में इस दौर में और वो भी इतनी हाई क्वालिटी नहीं है इसलिए इसको इतना यूज आजकल नहीं किया जाता इसके अलावा इंजेक्ट प्रिंटर है और द करेक्टर प्रिंटर यूज टू प्रिंट ऑल काइंड ऑफ इमेजेस इसमें आप तमाम किस्म के इमेजेस का प्रिंट ले सकते हैं इंजेक्ट प्रिंटर वन करेक्टर एट अ टाइम एंड यूजेस इंक बॉटल्स एंड डिफरेंट कलर्स कम्बिनेशन और इसको मुख्तु किस्म के कलर्स को भी और सही यूज कर सकते हैं अपने करेक्टर्स को डिफरेंट टाइप्स में आप प्रिंट लेने के लिए और मुख्तु किस्म का कम्बिनेशन भी इसमें यूज कर सकते हैं इंजेक्ट प्रिंटर यूज फॉर इंक कैटरेज इसमें चार किस्म के इंक कैटरेज यूज कर सकते हैं ग्राफिक क्वालिटी और टेक्स क्वालिटी डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंक कैटरेज जो आप कैटरेज यूज करते हैं यानी कि स्याही वाला कैटरेज जिसके थ्रू आप प्रिंट लेते होते हैं और ये उस पर डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी किस किस्म की आउटपुट में आ सकती है इंजेक्ट प्रिंटर्स कैन भी अटैच विद हेल्प ऑफ यू एस बी केबल सीरियल पैरल एंड एस सी सी आई एक्सेट्रा जितने भी आपकी पोर्टेबल चीजें हैं वो भी इसमें आप यूज करके इन इंजेक्ट प्रिंटर के थ्रू अपने आउटपुट ले सकते हैं और ये इसकी एग्जाम्पल है फिगर सेवन एंड एट में करेक्टरिस्टिक्स इसकी हैं कंज्यूम लेस एनर्जी कंज्यूम करते हैं प्रिंटिंग क्वालिटी इज वेरी हाई इसकी लिमिटेशन इसकी क्या है और एक्सपेंसिव बचरी फिलिंग वाटर्स मे के हाई कास्ट जब ये बहुत महंगे भी हैं और जब इसको दोबारा इसका कैटरज वगैरह फिल करवाने के लिए जाते हैं तो उसमें भी हाई कास्ट कंज्यूम होती है उसमें भी ज़्यादा पैसे लगते हैं ड्रम प्रिंटर्स ड्रम प्रिंटर्स और लाइन प्रिंटर्स दैट आर यूज टू प्रिंट एन एंटायर लाइन एट ए टाइम और तमाम के तमाम ड्रम प्रिंटर्स में एक एक टाइम पे इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं टू यूज सिलेंड्रिकल ड्रम सिलेंड्रिकल सॉरी सिलेंड्रिकल ड्रम एज प्रिंटिंग मेकनिज्म और इसमें ये सिलेंड्रिकल ड्रम जो है ना प्रिंटिंग मेकनिज्म में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है बेन एवर आई यूज इज वॉन्ट्स टू प्रिंट ए करेक्टर जब एक यूजर जो है ना प्रिंटर करेक्टर का प्रिंट चाहता है डिजाइड करेक्टर इज रोटेटेड अराउंड द हैमर लाइन और ये हैमर लाइन के थ्रू इसको रोटेट करता है हैमर हिट्स द पेपर और वो पेपर को हिट करता है ना पुशेज इन टू द रिबन टू प्रिंट द करेक्टर और वो पुश करता है रिबन को कि वो तमाम जो लिखा गया है जो करेक्टर लिखे गए हैं या जो उसका आउटपुट चाहिए उसको वो आउटपुट करता है पुश करता है और करेक्टर में कन्वर्ट करता है ये इसकी एग्जाम्पल है ड्रम प्रिंटर से इसके अलावा इसके करेक्टर्स क्या हैं ड्रम प्रिंट इज एनर्जी एफिशिएंट और ये भी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करता है और दे कंज्यूम लेसिंग जबकि सही कम इस्तेमाल होती है इसकी भी लिमिटेशन है द प्रिंटिंग स्पीड ऑफ ड्रम प्रिंट इज स्लो स्लो स्पीड है द प्रिंट क्वालिटी इज लो एंड दे आल्सो प्रोड्यूस नॉइस ड्यूरिंग द प्रिंटिंग क्वालिटी भी इसकी बहुत कम लो है और ये भी बहुत ज़्यादा शोर करता है दे कवर ए लॉट ऑफ स्पेस और बहुत ज़्यादा स्पेस भी इसने ज्यादा कवर की होती है चेन और बैंड प्रिंटर चेन और बैंड प्रिंटर और ऑल्सो लाइन प्रिंटर्स दैट प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम और वन लाइन एट ए टाइम ये भी प्रिंट करता है चेन और ब्रांड बैंड प्रिंटर्स कंसिस्ट ऑफ ए मेटालिक चेन एंड बैंड एंड चूज चेन एज इट्स प्रिंटिंग मैकेनिज्म इसके प्रिंटिंग मैकेनिज्म में मेटालिक चेन बैंड वगैरह यूज किया जाता है ए चेन मूव्स हर यानी कि हर की तरफ से लेफ्ट से राइट इसको मूव की तरफ एक्स टू वाई कंटेक्स में इसको आप देख सकते हैं मूव करता है ये वेन इट डिजायर करेक्टर्स अपीयर इन फ्रंट ऑफ द सिलेक्टेड प्रिंटिंग पोजिशन जब आपको जो चाहिए होता है आपका करेक्टर्स जो आपको प्रिंटिंग पोजिशन में लेके जाए या प्रिंटिंग कंटेक्स में आप जब लेते हैं द हैमर हिट्स द पेपर और द रिबन टू प्रिंट द करेक्टर और हैमर जो है ना वो इसको हिट करता है पेपर को और रिबन जो है ना उस करेक्टर को प्रिंट की शे में लेके आता है और ये इसकी एग्जांपल है इसकी भी करेक्टरिस्टिक्स से चेन और बैंड प्रिंटर्स आर लो कास्ट इसकी लो कास्ट है जो चेन एंड बैंड इसमें यूज होती हैं लिमिटेशंस हैं इसमें इसमें द कैन कंज्यूम मच इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी पावर एंड कवर ए लॉट ऑफ स्पेस और ये भी इसको भी रखने के लिए काफ़ी जगह चाहिए होती है दे आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रिंट ये भी बहुत ज़्यादा शोर करते हैं जब आप प्रिंट लेयर होते हैं किसी भी 
आउटपुट चीज का लेजर प्रिंटर और कॉल्ड पेज प्रिंटर्स दैट वन पेज एट अ टाइम और ये भी एट अ टाइम एक पेज को हम ले सकते हैं द लेजर प्रिंटर यूज टूनर टूनर को हम यूज करते हैं टू प्रिंट दैट जैर करेक्टर जो आप चाहिए होते हैं उसके लिए टूनर यूज किया जाता है दे आर आल्सो कैपेबल टू प्रिंट द हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इमेजेस विद रेजोल्यूशन रेंजेस फ्रॉम 600 टू 1200 डीपीआई और ये इसकी रेंजेस है 600 टू 1200 और इसमें हाई क्वालिटी इमेजेस वगैरह ग्राफिक्स वगैरह जो आपकी क्वालिटी वाइज थिंग्स होती हैं उसमें वो प्रिंट ले सकते हैं द प्रिंट जैर ए लेजर बीम इसमें लेजर बीम यूज होते हैं सेंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर जो इन्फॉर्मेशन आगे सेंड करता है टू रोटेटिंग मिरर और जो इसका मिरर है वो रोटेट करता है एज ए रिजल्ट द इमेज इज प्रोड्यूस ऑन द ड्रम और ड्रम जो है ना उसका रिजल्ट प्रिंट की शक्ल में प्रजेंट करता है और ये इसकी एग्जाम्पल है सामने शक्ल है उसकी लेजर प्रिंटर की इसके भी करेक्टरिस्टिक्स हैं लेजर प्रिंटर्स आर स्पीड आइड एंड नाइसलेस स्पीड भी है इसकी और शोर भी कम है शोर भी नहीं है द प्रिंटिंग क्वालिटी इज हाई है दे कैन प्रिंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ पेपर दोनों साइड में इस प्रिंटर के थ्रू आप प्रिंट ले सकते हैं ठीक है और ये इसके करदार हैं जो करेक्टरिस्टिक्स हैं लिमिटेशन हैं यानी कि महदूद पैमाने पर इस चीज़ के और लेजर प्रिंटर्स आर एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा महंगे हैं प्लॉटर्स प्लॉटर्स आर यूज टू आर्किटेक्चरल ये इनको जो प्लॉटर्स प्रिंट हैं जो बड़े बड़े प्रिंटर्स हैं और ये खसूस लगे होते हैं आपके प्रिंटिंग प्रेस टाइप चीज़ों में जिन्होंने फ्लैक्स वगैरह प्रिंट करवानी होती है अनजर्निंग किस्म के मटेरियल मैकेनिकल मटेरियल ड्राइंग्स वगैरह शीट्स वगैरह प्रिंटिंग क्वालिटी की इसकी हाई होती हैं और पेन प्लॉटर इज मोस्ट कॉमनली यूज प्लॉटर विच कंसिस्ट ऑफ सिक्स और एट कलर पेन कैटरेज इसमें सिक्स और एट कलर्स के पेन कैटरेज यूज होते हैं दे मूव अक्रॉस द इंटायर पेपर ये सारे पेपर पर मूव करते हैं जहाँ पर हमने ड्राॅइंग की होती है दे आर कपेबल ऑफ प्रिंटिंग कम्प्लेक्स टेक्निकल ड्राॅइंग्स और इसमें अहलियत है कम्प्लेक्स जितनी भी टेक्निकल ड्राॅइंग्स है उसको प्रिंट आउट लेने के और ये इसकी एग्जाम्पल है आपके सामने जो यहाँ पर रखी हुई है इसके अलावा नो इट इज दीज प्लॉटर्स आर रिप्लेस्ड आजकल इनको रिप्लेस किया है लार्ज कैपेसिटी इंजेक्ट प्रिंटर्स एल ई डी टूनर बेस्ड प्रिंटर्स ने आज जो आजकल मुख्तु किस्म के जो फ्लैक्सिस वगैरह या प्रिंटिंग प्रेसिस वगैरह या जितने भी जो पेपर्स न्यूज़ पेपर वगैरह प्रिंटिंग करने वाला है ये वो लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं इन तमाम चीज़ों को प्रिंटिंग प्रेस में भी इन चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है दीज आर प्लाट्स बट बिहेव एज रास्टर प्लाटर्स रेदर दैन पेन प्लाटर और ये बिहेव जो रास्टर प्लाटर्स के तरह करते हैं पेन प्लाटर की बजाय रास्टर इज ए डिजिटल कंप्यूटर इमेज रास्टर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर इमेज है विच इज़ द कम्बिनेशन ऑफ स्मॉल पिक्चर्स जो आजकल की दुनिया में छोटे छोटे पिक्चर्स को और उनका हाई क्वालिटी इमेज भी फ्राहम करते हैं जो रास्टर्स हैं एग्जाम्पल ऑफ रास्टर इमेज डिवाइस इंक्लूड इंजेक्ट लेजर प्रिंटर्स हैं वीडियो स्क्रीनस हैं डॉट मेट्रिक्स एंड स्कैनर्स टाइप जो है ना इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है इसके अलावा स्पेशल फंक्शन टर्मिनल ए और पी जो बैंक्स के साथ लगे होते हैं उनमें भी इनका बेहतरीन एंड इम्पोर्टेंट रोल है और अन अटेंडेड डिवाइस और मशीन हैं विच इज़ यूज इन द बैंक्स फॉर विदड्रॉल ऑफ मनी विदाउट द नीड ऑफ एनी बैंक एम्प्लॉय और वहाँ पे कोई एम्प्लॉय भी नहीं होता लेकिन आप अपनी पेमेंट ले रहे होते हैं ए टी एम प्रोवाइड्स ए वेरी ईजी एंड स्क्योर वे फॉर द मनी ऑफ ट्रांजेक्शन और बहुत आसान है और स्क्वेयर वे भी है यानी कि एक अच्छा है फास्टी तरीका कार है अपने पैसों के ट्रांजेक्शन के लिए एन सी आर इज़ द वैन ऑफ मेजर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ए टी एम्स एन सी आर एक अदारा है जो इन तमाम चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा है मशीन इन बैंकिंग सेक्टर ऑल अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में दी सॉर्ट ऑफ मशीन यूज रियल टाइम ओपनिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ए टी एम रीडर्स आर स्पेशली यूज फॉर द मनी ट्रांजेक्शन बैंक्स में लगे होते हैं और मनी के ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनके फॉलोइंग फीचर्स ये नीचे हैं और ये इसका फिगर दिया गया है फीचर्स इसके क्या हैं करेक्टर से ए प्रोवाइड्स इंस्टेंट कैश विड्रॉ आसानी से और इजीली और जल्दी से प्रोवाइड करते हैं दे यूज टू इंक्वायर एक्विक बैलेंस और आप बैलेंस भी इसमें कर सकते हैं इट इज ईजी टू अप्रेयर आप पेन नंबर जो है ना वो चेंज हो सकते हैं और पेन नंबर जिसके एज ए पासवर्ड यूज होता है पी एस टर्मिनल इज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस विच इज यूज इन प्लेस ऑफ कैश रजिस्टर्ड ऑन द शॉप्स और पी एस जो टर्मिनल है जो आपके टक शॉक्स वगैरह आपके स्टोर वगैरह में इसको यूज किया जाता है कैश के काउंटर में करंटली द पी एस टर्मिनल है रिप्लेस द मैनुअल सिस्टम आर रजिस्टरिंग द रिकॉर्ड ऑफ सेल एंड परचेज जो हम रजिस्टर रखते थे अपने रिकॉर्ड को सेल 
इन सेल के इन आउटपुट के लिए उनको इन्होंने रिप्लेस किया पी एस टर्मिनल्स ने जो आपके डिवाइस वगैरह सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आपके तप शाप वगैरह में और पी एस टर्मिनल इमिडिएटली अपडेट द सेल एंड परचेज और इमिडिएटली जो आपके रिकॉर्डिंग जो आपकी इन और आउटपुट होती है इस मैथड इस मैथड के थ्रू आप इजिली उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं आज सुपरवाइज प्रिंट रिसीव और इसमें आपको रसीद भी प्रोवाइड की जाती है द पी सिस्टम हैज कैपेबिलिटी टू रिकॉर्ड एंड टैक्स सिस्टम कस्टमर ऑर्डर जो आप चीजें जो आपके कस्टमर इन और जो चीजें ले रहे होते हैं वो भी इसमें ट्रेस एंड ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद रखता है और उसे उसके थ्रू आपको आपके बैलेंस शीट का अंदाजा भी हो जाता है दे कैन ऑल्सो प्रोसेस क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड विच आर कनेक्टेड टू देर रेस्पेक्टिव डेबिट क्रेडिट कार्ड सिस्टम और ओवर ये सिर्फ यही चीजें आपके सिलेंडर एंड परचेज की इन और इन और आउटपुट नहीं कंसिडर कर रहा होता बल्कि जो आपके डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड को भी इंजेक्ट करने के बाद उनको भी कंसिडर करने के बाद आपको फैसिलिटेट कर रहा होता है आपके नेटवर्किंग के थ्रू जो आप बैंकिंग सिस्टम के चैनल्स में लगाई होती है और उसके साथ उसके कनेक्ट कर देते हैं एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इज द होटल एनवायरमेंट होटल एनवायरमेंट में भी इसका बहुत यूजेज है ऑल द प्राइस ऑफ नेसेसरी फूड आइटम्स आर स्टोर इन ए प्रोग्राम कॉल्ड डेटाबेस और डेटाबेस के थ्रू और इन चीज़ों को स्टोर किया जाता है और आपकी जो नेसेसरी जो चीज़ें होती हैं जरूरी फूड आइटम्स होती हैं उनके थ्रू एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है होटल एनवायरमेंट में भी इस चीज़ को यूज़ करते हुए पी टर्मिनल का द इन्फॉर्मेशन अबाउट मेन्यू आइटम इज डिस्प्ले ऑन द पॉइंट ऑफ टर्मिनल फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ कस्टमर्स कस्टमर की इन्फॉर्मेशन के लिए जी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है आपकी मेन्यू के होटल एंड रेस्टोरेंट्स में वो भी इजीली और आसानीली विद इन सेकेंड आपको प्रोवाइड कर सकते हैं दिस टाइप ऑफ टर्मिनल्स कैन आंसर भी यूज इन द फैक्ट्रीज इसी टाइप के फैक्ट्रीज में भी यूज किया जाता है सेल्स शॉप में इंतजार कार्ड ऑफ सेल एंड परचेज आइटम्स यानी कि सेल्स एंड परचेज आइटम है और ये उसकी एग्जाम्पल है जो आपके फिगर फोर्टीन में इसको दिए गए इसके अलावा मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर है इज एन इम्पोर्टेंट है आउटपुट डिवाइस है विच इज यूज टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन फ्राम द कंप्यूटर ऑन द लार्ज स्क्रीन यानी कि बड़ी स्क्रीन पे मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर पर आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले कर सकते हैं एक बड़ी स्क्रीन पे द डिवाइस इज स्पेसिफिकली हेल्पफुल इन डिलीवरिंग लेक्चर्स एंड प्रेजेंटेशन और ये आपकी यूनिवर्सिटीज में या मुख्त जगहों पर आपकी जो बड़ी बड़ी स्क्रीन मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर लगा के अपने लेक्चर्स को डिलीवर कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन एज वेल वो भी इसमें आप अपनी चला सकते हैं देर आर फॉर दर टू प्रोमिनेंट टाइप ऑफ मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर इसकी दो बड़ी टाइप है जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं एल सी डी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर होता क्या है ऑल्सो कॉल डिजिटल मीडिया प्रोजेक्टर एल सी डी मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर कैन एडजस्ट द ब्राइटनेस एंड कंट्रॉस एंड प्रोड्यूस शार्प इमेज यानी कि तेजी से जो इमेजेस हैं वो प्रोड्यूस करता है आप उसकी ब्राइटनेस एंड कंट्रॉस को भी जो है ना एडजस्ट करने के बाद सम पॉपुलर एल सी डी मल्टी मीडिया प्रोजेक्ट और व्यू सोने पी जे एट सिक्स टू सोनी एट्सेट्रा जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है और उसकी एग्जाम्पल आपके सामने भी है इसके अलावा डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग है ये भी प्रोजेक्टर है और सो कॉल्ड डिजिटल मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर डीएलपी प्रोजेक्टर और लाइटर इन वेट हल्के है वेट के एंड साइज में भी बहुत छोटा है दिस प्रोजेक्टर प्रॉब्लम बेस्ट क्वालिटी वीडियो इमेजेस और ये आपको बेस्ट क्वालिटी जो इमेजेस वीडियो है वो आपको आउटपुट देते हैं दे आर पोर्टेबल इन साइज एंड लाइटर इन वेट और वेट में हल्के हैं और पोर्टेबल साइज में अवेलेबल है दे हैव द कैपेबिलिटी टू कनेक्ट इजली टू अदर डिजिटल डिवाइस लिंक डी बी डी प्लेयर एंड सी डी प्लेयर और ये डिजिटल डिवाइस के साथ इसको अहलियत है कैपेबिलिटी है तो ईजिली आसानी के साथ ये कनेक्ट हो जाते हैं ये इसकी एग्जाम्पल है सिक्सटीन में मल्टी मीडिया प्रोजेक्ट है इसके अलावा वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है एनेबल कंप्यूटर्स टू टाक विद यूजर्स के जो आपकी आवाज सुनकर आप टाक कर सकते हैं कंप्यूटर्स के साथ वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम कीप्स एंड ऑडियो रिस्पॉन्स डिवाइस और ऑडियो जो रिस्पॉन्स डिवाइस है उसके साथ इसको कनेक्ट किया जाता है हेल्प टू बट यूज ऑडियो आउटपुट और ये आपको ऑडियो आउटपुट की शेप में भी रिजल्ट की शेप में भी आपको ये सिस्टम प्रोवाइड करता है दिस वे दिस सिस्टम प्रोवाइड एन ईजी कम्युनिकेशन वे टू बोथ यूजर एंड कंप्यूटर और ये आसानी के साथ ना सिर्फ यूजर के लिए बल्कि कंप्यूटर के लिए एक आसानी कम्युनिकेशन का जरिया है वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम और ऑफ टू टाइप्स दो किस्म के इसकी टाइप्स हैं वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम यूज डेटाबेस ऑफ 
pre-recorded responses like words, phrases, or sentences which are spoken by human beings or even musical sounds generated through musical instruments. ये सिर्फ ना सिर्फ words, phrases, sentences human voice यानी कि इंसान की आवाज सुनने के साथ साथ instrumental जो music है उनकी भी word को display कर सकता है voice reproduction system में. It produces the output by selecting the particular word. और ये आउटपुट पर प्रोवाइड करता है आपके पार्ट सेलेक्टिंग पार्टिकल वर्ड्स को फ्रेजेस में और फ्रॉम द डेटाबेस और डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है और वहीं से ये अपना प्रोसेस करने के बाद ये चीजें आउटपुट में देता है द एनालॉग रिकॉर्डिंग ऑफ प्री रिकॉर्डेड साउंड और कन्वर्टेड इनटू डिजिटल डेटा और एनालॉग रिकॉर्डिंग भी इसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करके देन दिस डेटा इज स्टोर्ड ए हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क में करते हैं इसको स्टोर और वहां पे इसको महफूज रख सकते हैं और एनी अदर सेकेंडरी स्टोरेज लाइक सी डी रॉम और डीवीडी एक्स्ट्रा वो भी साथ इसके साथ कनेक्ट करने के साथ जो एनालॉग रिकॉर्डिंग प्री रिकॉर्डिंग के तौर पर इन चीजों को कन्वर्ट करने के बाद डिजिटल डाटा में स्टोर कर सकते हैं लाइक सी डी रॉम और डीवीडी वेन एवर यूज वॉन्ट्स टू प्रोड्यूस एन ऑडियो आउटपुट जब यूजर चाहता है कि आपकी जो ऑडियो आउटपुट है वो प्रोड्यूस हो सके सिस्टम सेलेक्ट द रिक्वायर्स साउंड और सिस्टम इसको जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो सेलेक्ट करता है फ्रॉम द सेट ऑफ प्री रिकॉर्डिंग साउंड्स स्टोर इन द कंप्यूटर और जो ऑलरेडी मैच करता है जो रिकॉर्डेड चीजें होती है कंप्यूटर में और फिर आपको वो आउटपुट प्रोवाइड करता है द सेलेक्ट साउंड इज देन कन्वर्टेड बैक इन टू और जो सेलेक्ट साउंड होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है अलग फ्रॉम टू स्पीकर टू रिप्रोड्यूस द ऑडियो आउटपुट और उनके साथ मैच करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग के बाद वो ऑडियो आउटपुट आपको इस की शक्ल में फ्रॉम कर देता है एप्लीकेशन ऑफ वॉइस रिकोगशन ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम इस स्पेशल ए टी एम मशीन विच यूज वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम टू प्रोवाइड सिस्टमेटिक स्टेप बाई स्टेप गाइडेंस टू कस्टमर्स इट हेल्प द कस्टमर टू मेक ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और ये सिस्टम आपको ए टी एम मशीन में ना सिर्फ गाइड करता है बल्कि ये हेल्प भी करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कम्प्लीट करने के लिए एन अदर एप्लीकेशन इज द आटोमेटिक आंसरिंग मशीन विच आर मोस्ट यूज इन टेलीफोनिक इंक्वायर लाइक शेड्यूल ऑफ ट्रेन एंड एयरप्लेन और ये आप इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन होती हैं जो आपको आंसर प्रोवाइड करती हैं जब आप कॉल करते हैं टेलीफोन इंक्वायरी करते हैं या ट्रेन में या एयरप्लेन में वहां पे भी ये चीजें यूज हो रही होती हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज इंटरेक्टिव वीडियो गेम्स इन विच वेरी सक्सिस्टेंट एंड इंटरेस्टिंग साउंड प्रोड्यूस वाइल प्लेंग वीडियो गेम्स फ्रॉम ए डेटा बेस और प्री रिकॉर्डिंग साउंड ये वहां पे प्री रिकॉर्डिंग साउंड के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और वीडियो गेम में भी जब बच्चे खेल रहे होते हैं वहां पे भी ये सिस्टम इंस्टॉल किया होता है और वो उन तमाम चीजों को ऑपरेट कर रहा होता है या गाइड करता है द मोबाइल फोन टाकिंग अलार्म क्लाक इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम और ये वहां पर भी मोबाइल फोन पर भी लगा होता है फॉर एग्जाम्पल आफ्टर वेरी आवर Every hour, sorry, uh, mobile phone clock speaks the time from the database of pre-recorded voice messages. Or database में pre-recorded यानी कि already recording चीजें होती हैं और voice messages जब आप press करते हैं mobile phone को और clock speaks automatically display होता है और आपको पता चल जाता है. Another interesting application is the children talking toys, or in which various exciting sounds are produced. यानी कि बहुत दिलकश किस्म की आवाजें produce करता है. जो टाकिंग टाइज होते हैं यानी कि खेलने वाले जो खिलौने होते हैं बच्चों के और उनमें भी ये अप्लाई किया जा रहा है और ये इसकी फिगर है वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम की इसके अलावा स्पीच सेंथिसाइजर है स्पीच सेंथिसाइजर कन्वर्ट टेक्स्ट इंफॉर्मेशन इनटू स्पीच वर्ड्स और सेंटेंसेस आप इस सिस्टम के थ्रू जब आप बोलते हैं तो वो आपको वर्ड्स का सेंटेंस को आउटपुट की शक्ल में फ्राहम करता है स्पीच सेंथिसाइजर प्रोग्राम इज हेल्पफुल फॉर द डिसेबल पर्सन हु कैन Easily read, जो नहीं पढ़ सकते जो नहीं देख सकते ये उनके लिए एक हेल्पफुल सिस्टम है कि जो भी आप बोलेंगे वो आपको उसी को पढ़ यूज करने के बाद आवाज आपको सुना देगा वेन एवर यूजर फीस द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स इंफॉर्मेशन जब एक यूजर फीड करता है अपना डाटा टेक्स इंफॉर्मेशन में सिक्वेंस ऑफ वर्ड्स आर कम्बाइंड इन टू फोन 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 में फोनेम्स द फोनेम्स आर एम्पलीफाइड एंड पास ऑन टू ए स्पीकर और वही जो डाटा वहां पर प्रोसेस करने के बाद इनको फोनेम्स में कन्वर्ट uh, करता है और फोन एम्पलीफाइड करते हैं स्पीकर की तरफ और वहां से जो आपकी वॉइस है वो प्रोड्यूस होती है और आपको पता चल जाता है कि स्पीच सेंटिस सिस्टम क्या प्रोड्यूस कर रहा है और आपने आउटपुट इनपुट क्या दी है 
اس کے علاوہ اس کی اپلیکیشنز کہاں کہاں پہ ہے یہ اسپیشلی ہیلپ فل فل ہے بلائنڈ پرسن ہو کین ناٹ ریڈ جو پڑھ نہیں سکتے ان اسپیشل ایجوکیشن سیکٹر اس اسٹڈی مٹیریل اور بک از اسکینڈ یوزنگ اسکینر اینڈ دین اٹ از کنورٹ انٹو ٹیکس یوزنگ او سی آر سافٹ ویئر او سی آر سافٹ ویئر کے تھرو جو بلائنڈ اسٹڈی ہے جو ڈسیبل پرسنز ہیں اور اسپیشل اسٹڈی ہے ان کے تھرو اس سسٹم کے تھرو اس کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے اٹ از فائنلی پرزینٹڈ ٹو بلائنڈ پرسن یوزنگ اسپیچ سینتھسائزر اور جس ایٹ دا اینڈ اس کو یوز کیا جا رہا ہے اسپیچ سینتھسائزر کو فار بلائنڈ پرسن کے لیے ان دس وے اٹ بیکمز ویری ایزی بہت آسان ہے ان دس وے میں دا بلائنڈ پرسن ٹو گیٹ دا اپ ڈیٹڈ نالج اور انفارمیشن کہ وہ یہاں سے اپ ڈیٹڈ نالج اور انفارمیشن لے سکتے ہیں اس سسٹم کے تھرو اٹ از ہیلپ فل فار دا پیپل ہو کین ایٹ اسپیک اور یہ ان کے لیے بھی مددگار ہے جو نہیں بول سکتے ود آئر ووکل پرابلم جن کو بولنے کا پرابلم ہے اور دے کین ناٹ کمیونیکیٹ افیکٹولی جو اچھے طریقے سے اب ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی فار ایگزامپل اے پرسن ہیونگ ڈسبلٹی پرابلم اور مثال کے طور پر ایک پرسن ہے اس کو ڈسبلٹی پرابلم ہے سمپلی ٹائپ دا انفارمیشن وہ آسانی سے انفارمیشن ٹائپ کر سکتے ہیں دا اسپیچ سینتھسائزر کنورٹ ہز انفارمیشن ان ٹو اسپوکن ورڈز فار ہیم اور وہ یوں ہی اس کو اگر وہ بولنے کا پرابلم ہے وہ صرف اس میں ٹائپ کر دے انفارمیشن اور اسپیچ سینتھسائزر اس کو کنورٹ کر دیتا ہے اسپوکن ورڈز میں اور وہ اس کو انفارمیشن کو اس کی آؤٹ پٹ مل جاتی ہے اسپیچ سینتھسائزر از آلسو ہیلپ فل فار دا انٹرپرٹیشن اور ٹرانسلیشن ان ادر لینگویج اور وہاں پہ اس سسٹم کے تھرو دوسری لینگویج میں بھی ان چیزوں کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے اس کے انٹرپرٹیشن یا ٹرانسلیشن کی کنٹیکس میں اسپیچ سینتھسائزر پروگرام کنورٹس اینڈ انٹرڈ ٹیکس انٹو اسپوکن اسپیچ سینتھ پروگرام جو ہے نا کنورٹ اینڈ انٹرڈ ٹیکسٹ اینڈ اسپیچ یعنی کہ آپ ٹیکس لکھتے ہیں اس سسٹم کے تھرو اور ورڈس کی شکل میں اسپوکن ورڈس ان اینی سلیکٹ لینگویج اور جو الفاظ ہے وہ آواز کی شکل میں آؤٹ پٹ میں آپ کسی بھی لینگویج میں یہ آپ کو وہاں پہ آؤٹ پٹ کی شکل میں وہ فراہم کر دیتا ہے نیکسٹ آپ کے سیلف اسیسمنٹ ہے کہ آپ نے اس چیپٹر میں یونٹ فور میں بیسک انفارمیشن انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کیا کچھ سیکھا اور اس میں کیا کیا چیزیں آؤٹ پٹ آپ کو مل سکتی ہیں آپ اس میں سیلف اسیسمنٹ لے سکتے ہیں یہ کچھ کویشچنز ہیں اور آگے اس کی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں اور اس کے کچھ آنسرز بھی ہیں تو یہ تھا ڈی اسٹوڈنٹ یونٹ فور آپ کا فائیو فور زیرو تھری اینڈ ون فور ون فور تھری ون کا یونٹ فور کا لیکچر جو ہم نے تقریباً اس کو پورے یونٹ کو بڑے ایزیلی کنورٹ کر دیا آپ آسانی سے اس چیز کو لیسن اینڈ اپنے ایگزام کی تیاری کر سکتے ہیں اور آپ کے چونکہ جاب ہولڈرز ہیں اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں جو تنویر احمد سپی کے چینل پہ آنے والے دنوں میں بھی تقریباً ہر قسم کے لیکچر جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سبجیکٹس ہیں ان کو ریکارڈ کرنے کے بعد اپلوڈ فراہم کریں گے تو میری مجھے دیجیے اجازت میری طرف سے اللہ حافظ